Ayer fue la nueva propuesta del gobierno en el que ofrece eh, 12%, o sea, la semana pasada eran 10, eh, subieron dos puntos más y después una cifra de 2.500 que en realidad no impacta en el básico eh, porque 2.000 son remunerativos y 500 pesos de movilidad para que esas cifras en negro. Y queremos aclarar para que la sociedad también entienda que nosotros no solo estamos reclamando lo que se refiere a salarios, sino las condiciones de las escuelas, los recursos y protocolos de bioseguridad como para iniciar las clases. Creo que la sociedad nos tiene que acompañar porque no es solo para nosotros, el riesgo también es para los alumnos. Eh, yo voy a hablar como jubilada en el sentido que el reclamo por sobre todas las cosas es el sueldo. Hoy, eh, si, eh, si se acepta el monto en negro, repercute a la hora que el activo se, re, eh, se jubile, porque se, eh, va, sigue achatando el sueldo básico. Mira, yo tengo 27 años de servicio, jamás he hecho paro, pero ahora me cansé de tantas mentiras, mentiras, mentiras. Es una burla, una cachetada a los docentes, que somos los únicos que mantenemos la escuela, comprando todos los elementos necesarios, sobre todo las escuelas rurales. Todos los docentes estamos cansados y hoy decimos basta, basta de tanto lo torpedo. Esto es una cachetada a los docentes. Le enseño a mis chicos también a defender sus derechos. Tienen de derecho a una educación digna, a una escuela limpia y en condiciones, sobre todo en condiciones. Nosotros los jubilados no contamos para el gobierno si no cuentan los activos que le tienen con un sueldo paupérrimo, imagínate la condición del jubilado docente. Nosotros nos están debiendo cláusula gatillo desde el año pasado, entonces como mínimo esperábamos que así como otras jerarquías institucionales del Estado han tenido suculentos desde el mes de diciembre del 2020, suculentos de aumentos salariales, a nosotros que nos reciben en el último mes de vacaciones, nos brinden el respeto de decirnos al damos la deuda y comenzamos a hablar. O sea, vamos a esperar a ver eh, qué se resuelve y después qué plantean todos los, los docentes para ponerse de acuerdo a ver cómo, cómo continuamos. La situación salarial, ¿la están padeciendo todos los docentes en general de la provincia? Sí, 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 todos los docentes de la provincia, exactamente. Sí, sí, sí. Todos los niveles. 12% son apenas 1.400 pesos para un docente que recién se inicia y que puede llegar a ganar 28.000, mientras que un docente con máxima antigüedad acá en resistencia, un maestro de grado, va hasta alrededor de los 33.000. Eso es el salario. Estamos, parece, peleando para alcanzar la línea de la pobreza, porque todos estamos más cercanos a la línea de la indigencia. Yo pienso que el docente... El, el... A la, a la educación, la salud, eso tiene que estar muy bien pagado. O sea, bien, por lo menos de acuerdo a la situación económica que estamos viviendo. Acá está educación, eh, otras dependencias, salud pública a la cual yo pertenezco. Y bueno, eh, me parece que llegó hora de que los trabajadores nos empecemos a autoconvocar y a salir un poco a la calle a defender nuestro salario y nuestros intereses. Desde nuestro ámbito de trabajo, los trabajadores, los autoconvocados, vamos a seguir reclamando para ver de qué manera se puede rever, porque hay que tener en cuenta que la próxima mesa de paritarias va a ser en el mes de junio, es decir, es muchísimo tiempo y hoy en día los trabajadores no podemos esperar. El gobierno dice el 10%, pero con todo lo descuento que nos hace a nosotros en mano nos queda 2.000 pesos, lo mucho que nos queda. Y no, no nos sirve porque eh, estamos bajo el límite de la, de la pobreza, nuestro sueldo quedó eh, estancado. Y la verdad que se avecinan tiempos difíciles. ¡Luche! 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 ¡Y que se escuche!